De corazón me gustaría que mejor película fuera para Dallas Buyers Club. Yo le daría el Oscar a mejor película a Her de Spike Jones. Yo le daría el Oscar a la mejor película a la película de Martin Scorsese, el lobo de Wall Street. Creo que le van a dar el Oscar a Gravity. Creo que va a ganar Gravedad, pero igual Gravedad a mí me parece también muy muy buena. Yo creo que la mejor película va a ser 12 años de esclavitud, me parece que cada vez tiene más cara de ganar. Me gustaría que ganara McQueen, pero no solo por 12 años de esclavitud, sino como por un reconocimiento a todo el trabajo de él. El premio mejor director se lo daría a Alfonso Cuarón. La directora a mí me gustaría mucho que ganara Scorsese, pero creo que va a ganar Cuarón y creo que se lo merece. Eh, hacía mucho tiempo un director no lograba lo que hace Cuarón con esta película, que es recordarle a uno que el cine es la suma de sus imágenes, aunque suene tonto. Mejor actriz está súper difícil. Yo se lo daría a Meryl Streep, pero es probable que se lo den a Kate Blanche. Me gustaría que premiaran a Kate Blanche de Mejor Actriz y me parece que la van a premiar. Yo creo que, que lo más justo y creo que va a suceder es que gane Kate, Kate Blanchett. Me parece que lo que hace en Blue Jasmine es, es la película entera. El Oscar a Mejor Actor, yo se lo voy a dar a McConaughey y creo que la Academia se lo va a dar a McConaughey. Pero hay que reconocer que el trabajo de DiCaprio está muy bien, que de verdad creo que es de las mejores actuaciones que ha tenido en toda su carrera. Es muy completo, es muy versátil, recorre como todos los estadios en el logo de Wall Street, pero creo que se lo van a dar a McConaughey. Me gustaría, por más de que a mí no me gustó tanto el logo de Wall Street, me parecería chévere que premiaran a Leonardo DiCaprio. Pero, ¿A quién creo que se lo van a dar? Creo que se lo van a dar a Matthew McConaughey. A mí me parece que, que aunque es un lugar común decir que, que alguien, que algún ganador del Oscar se transformó físicamente, que se engordó, se enflaqueció, caminó con, cojeando, eh, aunque eso es un lugar común, creo que sí lo que hace Matthew McConaughey en el Club de los Desahuciados es, es extraordinario. Yo se lo daría a Julia Roberts. Julia Roberts en agosto está muy bien. No es como estremecedoramente buena, me parece, pero comparando con las demás de la categoría, creo que es la mejor actuación, la de Julia Roberts. Se lo daría a Jennifer Lawrence. Los Jennifer Lawrence me parece lo máximo. Y ojalá entonces subiera y se tropezara nuevo y se fuera la persona simpática que es. Creo que se lo va a ganar la chica de 12 años de esclavo. La, se llama Lupita Nyong'o. De reparto... Creo que va a ganar Lupita Nyong'o eh, 12, por 12 años de esclavitud. Yo preferiría que la actriz de reparto fuera... A mí me gusta la de, la de Blue Jasmine, Sally Hawkins, pero eso sí no hay la menor posibilidad de que gane. Soy muy subjetiva porque me encanta Jared Leto, pero es un papelón, es muy limítrofe y lo maneja muy bien, o sea, nunca cae en la caricatura, nunca cae en la exageración y esos eran los riesgos más grandes que podía correr. Yo se lo daría a Alman de dos años de esclavo a Michael Fassbender. Todos dicen que se la van a dar a Jared Leto que hace el papel de un travesti en el Club de los Desahuciados que también hace un papel súper bueno. Jared Leto, la verdad cuando yo vi la película, el personaje de él me... me fascinó desde el comienzo, me pareció súper bien hecho, con una compasión y una convicción, el tipo totalmente transformado en su personaje y lo que hacen juntos Matthew McConaughey y Jared Leto es, es muy conmovedor, esa me parece una, una de las mejores películas del año.